இன்னைக்கு என்ன பாஸ்தா பண்ண போறோம் இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தா ஓகே ஸோ இந்தியன் ஸ்டைல்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக பாஸ்தா அப்படின்னால இட்டாலியன் ரெசிபி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இந்தியன் ஸ்டைலில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பிடிச்ச என்ன ரெசிபியில் வேணால் பண்ணலாம் என்ன இன்க்ரீடியன்ட் வேணால் ஆட் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தாக்கு என்னென்ன தேவை இன்னைக்கு எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் என்னென்ன தேவை மேம் இதுக்கு பால் பாஸ்தா வெங்காயம் கொடமிளகா கோஸு மைதா மாவு உப்பு சில்லி பவுடர் சீஸு வெண்ணெய் கரம் மசாலா பூண்டு இஞ்சி பூண்டு வீழ்ந்து பூண்டு வேணும் கொத்தவல்லி அப்புறம் இந்த ஸ்வீட் கார்ட் இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லியாச்சு குக்கர் ஈஷோவில் குக் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் வேறு என்ன பண்ண போகிறோம் மேம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடாயை வச்சுடலாமா இல்லை பேன் தேவையா கடாய் தான் கடாயா இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டு போட்டுக்கலாமா ஓகே ஒரு கப் வெண்ணெய் எடுத்துருந்தோம் அது முழுக்க போட்டாச்சு வெண்ணெய்ம <laughs> 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 தேவைப்படுமா கொஞ்சம் நல்லா <laughs> 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 வச்சுக்கலாம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 போதும் 
இப்போ ஆர்னா அது இன்னும் கெட்டி ஆவாதா மேம் இல்ல அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஓஹோ வச்சிருக்கும் <laughs> ஆயில் பட்டர் கீ இது வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லமா நம்ம இஷ்டம் தான் ஓகே கரண்டி இங்க வைக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன பண்ண போறோம் இந்த காரி ஓகே அது கொஞ்சம் சூடா ஆகட்டும் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் நம்ம வந்து ஹைல வைப்போம் இதுக்கு வந்து நமக்கு சுமார் garlic எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் ஏனா சீஸ் அண்ட் garlic ஈக்குவலா வேணும் பாரு <laughs> போட்டும் <laughs> போதும் <laughs> இது கூடயே இந்த கொடை மிளகா போட்டுக்கலாம் நிறைய காய் பசங்க சாப்பிட்டதுக்கோசரம் நம்ம நிறைய போட்டா ஓகே இப்போ இவ்வளவுதான் இதுல ஆட் பண்ணுமா இல்ல வேற ஏதாவது காய்கறிகள் நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்களா போடலாம் அது வந்து இனிப்பு ரொம்ப கொடுத்துறோம் அதனால இதே போறோம் ஓகே இது கூட இந்த கான் போட்டுறோம் ஓகே பச்சை கான் ஏன்னா நம்ம வேக வச்சிருந்தோனா அதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணலாம் இல்ல இது உரிச்சதா ஓகேமா சோ ரா கான் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> கான் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கலர் மாறணும் அப்பதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அதுதான் நம்ம குக்கர் டைமிங் வச்சுக்கலாம் ஓகே சோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து பாஸ்தா போடணும் பாஸ்தா இதுல நம்ம போட போறோம் இதுல இதுல இதுலயேவா ஆஹா ஓகே இதுல போட்டுறேன் ஓகே ஓகே சோ இப்ப பாஸ்தா போடுறதுக்கு போட்டாச்சு அப்படியே நம்ம வந்து போயிருச்சு 
பிரச்சனை <laughs> கொஞ்சம் <laughs> மிளகு தூள் இப்போ இது அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட்ல நம்ம இந்த சீஸ் போட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம சமைச்சு முடிச்சாச்சு கேட்போம் வேற ஏதாவது ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா சீஸ்க்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க மேம் இப்போ இந்த கரம் மசாலா மிளகு தூள் போட்டாச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் இறுகி இருக்கு அதனால இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பர் ஸோ நம்ம எவ்வளோ பால் எடுத்துக்கிட்டோம் எவ்வளோ பாஸ்தா அரை லிட்டர் பாஸ்தாக்கு அரை லிட்டர் பால் கரெக்டாக ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோ சூப்பர் இந்த சீஸ் அப்படியே ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கான ரீகேப் அது ஆறுறதுக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு பட்டரை போட்டுக்கிட்டு பட்டரில் மைதா தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டோம் மைதா ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால் இருந்துச்சு அந்த பாலை அதில் போட்டு ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாஸி கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ அது சாஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு பேன் வைக்கிறோம் பேனில் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டு அதில் ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக்கு முதல்ல போடுறோம் கார்லிக்கு அப்புறம் நம்ம ஆனியன் ஆனியனுக்கு அப்புறம் கேபேஜ் கேபேஜ்க்கு அப்புறம் கேப்சிகம் கேப்சிகம்க்கு அப்புறம் வீட்கான் ஸ்வீட் கார்னுக்கு அப்புறம் அது எல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஹாஃப் குக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை போட்டு அதையும் நல்லா நம்ம வந்து 
கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பாஸ்தாவை அதில் ஆட் பண்ணுறோம் பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணி அதை இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஒயிட் சாஸ் மாதிரி அந்த ஒயிட் சாஸில் சில பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உப்பு மிளகாத்தூள் மிள மிளகு தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா இது நாலுத்தையுமே அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வந்து குக் ஆக விடுறோம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கியூப்ஸாக சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த சீஸை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனீங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தா